எல்லோருக்கும் அனைவருக்கும் மற்றும் ஆய்வுத்துறை நடத்தும் மொழிகள் கோட்பாடும் இலக்கியம் தலைப்பிலான இணையவழி கற்றல் இரண்டாயிரத்தி இரண்டாம் நிகழ்வில் பங்கு கொள்ளவங்கள் அனைவருக்கும் எங்களுடைய முதற்கண் வணக்கத்தையும் நன்றியினையும் தெரிவித்துக் கொண்டு இந்நிகழ்வுக்கு உறுதுணையாக இருக்கின்ற கல்லூரி நிர்வாகத்துக்கும் எங்களுடைய தலைவர்களுக்கும் குறிப்பாக எங்களை எப்பொழுதும் விரைவான நேரத்தோடு வாழ்த்தி வழி நடத்திக் கொண்டிருக்கிற எங்களுடைய வளர்ச்சியில் பெரும் உந்து சக்தியாக விளங்குகிறார்களுக்கெல்லாம் மிகப்பெரிய தூணாகவும் இருக்கிற நேற்று இரவு வரை தொடர்பு கொண்டு எத்தனை பேர் பதிவு செய்திருக்கிறார்கள் நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று கேட்பதோடு மட்டுமில்லாமல் அதோடு மட்டும் நின்று விடாமல் அவர் அவருடைய தங்களுக்கான பணிகளை கேட்டு அதை மேற்கொண்டு பகிர்ந்து செய்யக்கூடிய வகையில் நாங்கள் தேநிதி பிரிவு என்றால் பல பொருளாதார ரீதியான நெருக்கடிகள் இருக்கிற போது எங்களுக்கு சில நேரங்களில் கொடை வல்லதாகவும் என்று எங்களை காப்பவர் அந்த வகையில் எங்களுடைய செயல்பாடுகளில் மிகுந்த அக்கறையோடும் எங்களுடைய வாழ்வில் மிகுந்த அக்கறையும் கொள்கிற எங்களுடைய வழிகாட்டியான துறை தலைவர் ஐயா பொன்னையா அவர்கள் இந்நேரத்தில் அப்போ பொன்னையா அவர்களுக்கு நேரத்தில் நாங்கள் நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு எங்களுடைய செயல்பாடுகளுக்கு எப்பொழுதுமே ஊக்கமாக இருந்து கொண்டிருக்கிற எங்களுடைய பிரி இரண்டினுடைய துறை தலைவர் பாலசுப்ரமணியன் ஐயா அவர்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு நிகழ்வை தொடங்கலாம் என்று நினைக்கிறேன் அதற்கு முன்னாக நிகழ்வு குறித்து நிகழ்வில் சிறப்புரையாற்றிய எங்களுடைய பேராசிரியர் இவர் எங்களுக்கெல்லாம் எப்பொழுதும் வழிகாட்டியாக இருக்கின்ற எங்களுடைய வளர்ச்சியில் பங்கு கொள்ள இருக்கிற இருந்து கொண்டிருக்கிற எங்களுடைய பேராசிரியர் தாலா விஸ்வசுந்தரன் ஐயா அவர்களை முறையாக அறிமுகப்படுத்த இவர் அம்பேத்கர் அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறார் நன்றி முத்தியனையா ஐயா கேக்குதுங்களா நன்றி கேக்குது கேக்குதுங்கயா திருப்பத்தூர் தூய நெஞ்ச கல்லூரி தன்னாட்சி தமிழ் முதுகலை மற்றும் தமிழ் ஆய்வு துறையும் மசிவன் பதிப்பகம் விழுப்புரம் இணைந்து நடத்தும் மொழிதல் கோட்பாடும் இலக்கிய கோட்பாடுகளும் என்னும் தலைப்பில் எட்டு நாட்கள் ஆசிரியர் திறன் மேம்பாட்டு பயிற்சி இணையவழி கற்றல் இரண்டாயிரத்தி இருபது நிகழ்வில் பங்கேற்றுள்ள பேராசிரியர்கள் ஆய்வு மாணவர்கள் மற்றும் தமிழ் ஆர்வலர்கள் உங்கள் அனைவருக்கும் என் முதற்கண் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இரண்டாம் நாளான இன்று நம்மிடம் உரையாற்ற இருப்பவர் பேராசிரியர் த விஷ்ணுகுமாரன் அவர்கள் அவர்கள் பற்றி ஒரு சிற்ற அறிமுகம் செய்கின்றேன் திராவிட பல்கலைக்கழகத்தில் தமிழ்துறை தலைவராக இருப்பவர் இவர் தமிழ் மலையாளம் ஜெர்மன் ஆங்கிலம் என்ற மொழிகளை கற்றறிந்தவர் ஏராளமான கருத்தரங்குகளையும் பயிலரங்குகளையும் நடத்தி கொடுத்திருப்பவர் மாணவர்களின் இயல்பான கற்றலுக்கு வழிவகுத்திருப்பவர் மாணவர்களை பல வகையிலும் ஊக்குவித்து அவர்களின் வளர்ச்சிக்கு வழிகாட்டுபவர் அன்போடும் யதார்த்தத்தோடும் பழகக்கூடியவர் இவர் பல நூல்களை வெளியிட்டிருக்கிறார் அதில் சில முக்கியமான நூல்கள் வேதாளம் கேட்காத கேள்விகள் புதுக்கவிதையில் பெண் கவிஞர்கள் கேட்டல் பேசுதல் வாசித்தல் எழுதுதல் வர்ம சாஸ்திரம் ஜெர்மன் நாட்டு தெனாலிராமன் தொல்காப்பி அகராதி முதலான பல்வேறு நூல்களை எழுதி வெளியிட்டுள்ளார் ஏராளமான ஆய்வு கட்டுரைகளையும் எழுதி வெளியிட்டுள்ளார் நவீன தெலுங்கு இலக்கியம் பொறுண்மை மாற்றம் அமைப்பியல் நோக்கில் சங்க பாடல்களை அணுகுதலின் தேவை முதலான கட்டுரைகளை எழுதி வெளியிட்டுள்ளார் மொழிபெயர்ப்புகள் ஏராளமானவை செய்துள்ளார் அதில் சில குறிப்பிடத்தகுந்தவை ஏல் அரசன் கால பைரவன் நான் யார் படிப்பு கேள்வி கேள்வி ஆகி போன முன்னுரை இழந்து போன வாழ்விடம் ஏராளமான இதுகளில் ஆசிரியராகவும் தமிழ்நாடு பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைப்பு அமைப்புகளில் உறுப்பினராகவும் வணக்கம் முதலில் இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டிருக்க அனைத்து ஆய்வாளர்களுக்கும் மாணவர்களுக்கும் எனது பணிவான மனப்பூர்வமான ஒரு வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த வாய்ப்பை எனக்கு அளித்த தூய நஞ்சு கல்லூரிக்கும் தமிழ்துறை தமிழ்துறை எனது வணக்கத்தையும் நன்றியும் தெரிவித்துக் கொண்டு இந்த எனது உரையை தொடங்குகிறேன் 
இலக்கியத்தை அழகியல் உணர்வாக அல்லது உணர்ச்சியுடன் அணுகி பார்க்கும் வித விலகி அவற்றை கோள்பாடுகளின் மூலம் அணுகும் போக்கு தற்கால சூழலில் தீவிரமாக மின்னெடுக்கப்பட்டு வருவது உண்மையிலேயே மகிழ்ச்சி தருகிறது காரணம் ஓர் இலக்கியத்தை கோள்பாடுகளின் அடிப்படையில் அணுகும் போது அந்த இலக்கியத்தில் உள்ள மொழிக்கள் உள்ளார்ந்து கிடக்கும் உண்மைகளை சரியாக விளங்கிக் கொள்ளவ இயலும் இதற்கு எடுத்துக்காட்டாக ஒரு சம்பவத்தை நாம் சொல்லலாம் சுமார் ஒருவரிடத்திற்கு முன்பு கவிஞர் வைரமுத்து அவர்கள் திருப்பாவை எழுதிய ஆண்டாள் பற்றிய ஒரு கருத்தை முன்வைத்தார் ஆனால் அது மிகுந்த விவாதத்திற்கு உள்ளாயிற்று என்பது நமக்கு தெரியும் ஆனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுகளில் இது போன்றது ஒரு கருத்து திருப்பாவை மீது மின் வைக்கப்பட்டது திருப்பாவையில் மூன்று விதமான எதிர்கூறுகள் அமைந்துள்ளன என்றும் திருப்பாவை அடக்கி வைக்கப்பட்ட பெண்ணின் பாலியல் வேட்கையை சுட்டி நிற்கின்றன என்றும் கருத்துக்கள் மின் வைக்கப்பட்டன அமைப்பின் கோள்பாட்டின் வழி எழுத்தாளர் தமிழவன் இதை விளக்கிய போது ஆய்வுலகில் அது முக்கியமான புதிய கருத்தாக பார்க்கப்பட்டதே தவிர அபாண்டமான கருத்தாக அது பார்க்கப்படவில்லை எனவே கோட்பாடுகளின் வழியான இலக்கிய அணுகுமுறை என்பது நிச்சயம் காரண காரியத்தோடு கூறிய முடிவுகளை தரும் என்பதில் நமக்கு ஐயமில்லை இந்த எனது ஒரேயானது சர்யலிசம் எனும் கோட்பாடு எடுத்துரைத்தியல் கோட்பாட்டுடன் எவ்வாறு இலக்கியத்தில் இணைந்து பயனாகிறது அது நமது வாழ்வில் எவ்வாறு பின்னிப்பிணைந்து கிடக்கிறது என்னும் விதத்தில் அமையும் அது பற்றிய விவரணத்திற்கு வருமன் வேறு சில விஷயங்களை அடிப்படையாக பார்ப்போம் முதலில் அமைப்பியலை எடுத்துக்கொள்வோம் அமைப்பியல் என்றால் ஏதோ வெளிநாட்டு உற்பத்தி என்று நினைக்கும் நண்பர்களுக்கா நண்பர்களுக்காக தொல்காப்பியத்தின் செய்யொழில் இருந்து அதை தொடங்கலாம் என்று நினைக்கிறேன் உங்களுக்கெல்லாம் தெரியும் செய்ய உறுப்புகள் பற்றி தொல்காப்பியம் இவ்வாறு கூறும் என்று மாத்திரை எழுத்து இயல் அசைவகை என யாத்த சீரே அடி யாப்பு என மறைவை தூக்கே தொடைவகை என நோக்கே பாவே அளவு யாரோ ஒரு முன்னுக்கு சில அமைப்பில முதல்ல பாத்துட்டு போகும் என்கிற முறையில் நான் இதுவரை சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் அப்படி சொல்லும் போது தொல்காப்பியத்தினுடைய ஒரு சூத்திரம் செய்யொழிகளுடைய சூத்திரத்தை பற்றி நான் வரிசைப்படுத்திக்கிட்டே வாரேன் அதாவது ஒரு சூத்திரம் தான் அந்த சூத்திரம் எப்படி இருக்கிறது என்பதை பற்றி நான் சொல்லிட்டே இருக்கிறேன் ஆனால் நான் இதை முழுசாக நான் சொல்லலை அதில் தெரியும் உங்களுக்கு அந்த சூத்திரமும் முப்பத்தி ரெண்டு உறுப்புகளை அடையாளப்படுத்துகிறது என்பது உங்களுக்கு தெரியும் இது கேட்பதற்கு எளிமையானதாக எளிமையானதாக தோன்றினாலும் மொழியில் இது ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு அடிப்படை உண்மையாகும் காரணம் கவிதை என்ற முழுமை முப்பத்தி ரெண்டு உறுப்புகளால் சேர்ந்து உருவாக்கப்பட்டது என்கிற உண்மையை முதன் முதலாக முதன் முதலமாக அந்த சூத்திரம் விளக்கி காட்டுகிறது இந்த இடத்தில் தான் விளாடிமர் பிராப் எனும் ரஷ்ய அமைப்பியலாளரை நாம் நினைவு கூற வேண்டியிருக்கிறது ரஷ்யாவில் வழக்க அந்த காலத்தில் வழக்கத்தில் இருந்த தேவதை கதைகளை ஆராய்ந்த அவர் அந்த கதைகள் முப்பத்தி ஒரு செயல்கூறுகளையே கொண்டுள்ளன என்பதை அவர் அறிவித்தார் ஒரு தேவதை கதை என்ற முழுமை 
இந்த செயல்கூறுகளின் இணைவிலானவை என்ற உண்மையை அறிவித்தார் இது போன்ற ஒரு ஆய்வினைத்தான் தொல்காப்பியம் மிக பழங்கார திலையிலேயே ஏதோ ஒரு வகையில் நிகழ்த்தியுள்ளது என்பதை சொல்லாமலேயே விடுகிறது அதுபோல இன்னொரு அமைப்பில் வாதியான லெவிஸ்ட்ராசையும் இந்த இடத்தில் நாம் நினைத்து பார்க்க வேண்டும் அவர் கூறுகிறார் எல்லா விதமான மேலாக தென்படும் மேல்தோலை நீக்கி பார்த்தால் நமக்கு தெரியாத விதமாய் ஒளிந்து கொண்டிருக்கும் ஓர் இருமை எதிர்வு பண்புகள் இருப்பதை கண்டு கொள்ளலாம் என்கிறார் இந்த உலகமே இந்த இருமை எதிர்வு பண்புகளால் ஆனது என்று தனது அமைப்பில் வைக்கின்றார் ஒளி இருள் நன்மை தீமை ஆண் பெண் என்பன போன்ற எதிர்வு இருமைகள் இணைந்து உருவானதே உலகம் என்று அவர் கூறுகிறார் இந்த எதிர்வினை அமைப்பு என்பது இலக்கியங்களுக்கும் பொருந்தும் உதாரணமா உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் நம்ம சிலப்பதிகாரம் சிலப்பதிகாரத்தை பார்க்கும்போது கண்ணகி கோவிலன் இணைவு என்கிற ஒன்று இருக்கும் அதுக்கு அடுத்த கட்டத்தில் கண்ணகி கோ பிரிவு என்கிறது இருக்கும் அதுக்கு அடுத்த கட்டத்தில் கண்ணகி கோவலன் சேர்க்கை என்பது இருக்கும் கட்டத்தில் கண்ணகி கோவலன் பிரிவு என்கிற எதிர்மறையில் எதிர்த்தன்மைகள் இருப்பதை நீங்கள்லாம் பிடிச்சிருப்பீங்க இப்படி நீங்கள் எந்த ஒரு இலக்கியத்தை பார்த்தாலும் எதிர்வு இணைவுகள் இணைந்து உருவாக்கி இருப்பதை நீங்கள் கூர்ந்து காமிச்சா புரிஞ்சு கொள்ளலாம் அதை நீங்கள் ப்ராக்டிக்கலாக நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க இம்மாதிரியான அமைப்பியல் கோட்பாடுகள் தோன்றுவதற்கு அடிப்படையான கர்த்தா மொழியியல் அறிஞர் பிரதிமாண்டு சசுர் என்பது உங்களுக்கு தெரிந்ததுதான் இவர் உருவாக்கிய மொழியியல் அடிமைப்பு கோட்பாட்டை வைத்துதான் லெவிஸ்ட்ராசும் விளாடிமர் பிராப்பும் தங்களது கொள்கைகளை வடிவமைத்துக் கொண்டனர் பிரதிமாண்டு சசூரின் கருத்துப்படி மொழி என்பது ஒரு அமைப்பு இதை பற்றி நீங்க பல இதுல நீங்க கேட்கப்பட்டிருப்பீங்க பட் நான் மொழிதல் கோள்பாடையும் அல்லது நமது சரியலசு கோள்பாடையும் விளக்கணும் அதை புரிந்து கொள்ளணும்னா இதை சொன்னாதான் அதை முடியும் என்கிறதுனால அதை எல்லாரும் சொல்வதுக்கு அதை கவனிப்பாடாம அதை திரும்ப நான் விளக்க விரும்புறேன் மொழி என்பது ஒரு அதை உருவாக்கும் உறுப்புகள் குருவோன் கேள்போன் சூழல் கூட்டி நோக்கம் போன்ற உறுப்புகளால் கட்ட அமைக்கப்படுவதே மொழி நடைமுறை வாழ்க்கையில் மொழியை உருவாக்கும் இந்த கூறுகள் உருவாக்கி திணையும் செய்கின்றன இந்த இடத்தில் தொல்காப்பியம் பேசும் செய்ய உறுப்புகளுள் ஐந்தினை இங்கு நினைத்து பார்க்கலாம் தோற்று கேள்போர் களன் காலம் பயன் இனி மொழிதல் கோட்பாடு பற்றி பார்ப்போம் மேற்கூறிய மொழி பற்றிய கோட்பாட்டை உள்வாங்கிக் கொண்டு ரஷ்ய மொழியில் ரஷ்ய மொழியியல் அறிஞர் ஒலாஷினாவ் அதை மொழிதல் கோட்பாடாக உருவாக்கினார் கூற்று என்பது இரண்டு பேர் உரையாடலாக பேசுதல் என்ற பொது அர்த்தத்தை தாண்டியதாகும் உரையாடுதல் அதாவது கூற்று என்பது இருவர் நேர் எதிராக அமர்ந்து சத்தம் எழுப்பி மட்டுமல்ல இருவர் மொழி மூலம் தொடர்பு பொருத்தும் எல்லாமே கூற்றுதான் மனிதர்களின் கூற்றுக்களில் மொழிதலில் அவர்களுடைய முழு கலாச்சாரமும் செயல்படும் இப்படி பார்க்கையில் இப்படி பார்க்கையில் கூற்றின் மூலம் அதாவது மூலம் சமூக ஆதி படைப்புணர்வு வெளிப்படுத்துகிறது வெளிப்படுகிறது என்கிறார் மேலும் மொழிதல் அல்லது வரையறுக்கப்பட்டது என்பதையும் தெளிவுபடுத்தினார் அதாவது கூற்று என்பது கேள்போனை முன்னிறுத்தி அதனால் விளையும் பயனை நோக்கமாக கொண்டுதான் அது கேள்போருக்கு ஏற்ப வேறுபடும் என்கிறார் இதை நமது நடைமுறை வாழ்விலும் பொருத்தி பார்க்க முடியும் கேள்போர் யார் சூழல் எது பேசுவதன் நோக்கம் என்பதையெல்லாம் வைத்துதான் மொழிதல் நிகழும் யாரும் யாரிடமும் இதை பற்றியும் எந்த சூழலிலும் நாம் பேசிட முடியாது 
நீங்கள் கேள்போன் எத்தகைய என்பதையும் சூழல் இது என்பதை வைத்துதான் கேள்போனுடன் குறிப்பிட்ட விஷயத்தை மொழிய முடியும் அதுபோல நாம் பேசும் பேச்சுக்கு பொருள் கேள்போனாலும் அவனது அனுபவத்திற்கேற்ப பொருள் உருவாக்கப்படும் இந்த இந்த கருத்து ரொம்ப முக்கியமானது இந்த காலத்துல எல்லாம் அந்த டெஸ்டுக்கு பல இன்டர்பிரிட்டேஷன் அதாவது பல விளக்கங்கள் கொடுக்கக்கூடியது எல்லாம் நாம் பார்க்கிறோம் அது கேட்போன் என்கிற ஒரு தளத்தில இருந்து பேசப்படக்கூடியது சரி இந்த பின்னணியில் நாம் தொல்காப்பியத்தை நினைத்து பார்க்கும் போது கூற்று அல்லது மொழிதல் பற்றிய தெளிவான சிந்தனையை தொல்காப்பியர் கொண்டிருந்தார் என்பதை புரிந்து கொள்ள முடிகிறது அவர் வரையிருக்கும் தலைவி தோழி இவர்களுடைய கூற்று என்பதெல்லாம் ஒரு வகையான பாடு என்பதில் எந்த விதமான ஐயமும் இல்லை இதுவரை பேசிய கூட்டமைப்பு படைப்புலைக்கிருக்கும் பொருள் பொருந்தும் இது இவ்வளவு நேரம் நம்ம பேசுறது நம்ம சமூகத்துல ஒரு மொழி எவ்வளவு என்பதை பார்த்தோம் வாழ்க்கையில எப்படி நிகழ்கிறது என்பதை பார்த்தோம் இது நம்முடைய படைப்பு உலகத்திற்கும் அப்படியே பொருந்தும் கூற்று நிகழ்த்துபவனாகிய ஒரு படைப்பாளி அல்லது என்ன நட்டன் பண்ண இந்த பின்னணியில தொல்காப்பியத்தை நினைத்து பார்க்கும் போது கூற்று அல்லது மொழிதல் பற்றிய தெளிவான சிந்தனையை தொல்காப்பியர் கொண்டிருந்தார் என்பதை புரிந்து கொள்ள முடியுகிறது அவர் வரையிருக்கும் தலைவன் கூற்று அல்லது தலைவி தோழி இவர்களெல்லாம் கூற்று நிகழ்த்துகின்றனர் என்று அது அது மட்டுமல்ல அவற்றை பற்றிய ஒரு ஒரு வரையறை கொடுப்பதெல்லாம் ஒரு வகையான மொழிதல் கோட்பாடு என்பதில் நாம் ஐயப்பட தேவையில்லை இதுவரை நாம் பேசின அந்த கூட்டமைப்பு படைப்புலிக்கு படைப்புலகு என்று சொல்கிறோம் இல்லையா புனை உலகம் அதற்கும் அது பொருந்தும் கூற்று நிகழ்த்துபவனாகிய ஒரு படைப்பாளி அல்லது கதை சொல்லி கூற்று நிகழ்த்துவதற்கான பின்னணி சூழல் படைப்பிற்கான நோக்கம் அதற்கேற்ப படைப்பில் இடம்பெறும் பொறுமை கூறுகள் காலச்சூழல் இடச்சூழல் சமூக சூழல் படைப்பை வாசிக்கின்ற வாசகன் அதாவது இணைந்ததே ஒரு படைப்பு என்கிற ஒரு முழுமை குறிப்பாக வாசகன் அதாவது படைப்பன் படைப்பினுடைய அர்த்தத்தை உருவாக்குவதில் மிக முக்கியமான பங்கு வகிப்பவன் என்கிற நிலையிலே இந்த கூட்டமைப்பு இந்த அமைதம் எங்க இந்த இலக்கிய படைப்புலகில் கூற்று சொல்லும் கூற்றை சொல்லும் கதை சொல்லி அதாவது ஒரு படைப்பாளி தன் படைப்பை தனது குரலிலேயே அமைக்கலாம் யாரையேனும் முன்னிறுத்தியோ அல்லது தனக்கு தானாகவோ அல்லது படர்த்தை கூட்டாக அமைக்கலாம் அல்லது கதைக்குள் கதையை அமைத்து பாத்திரங்களின் வழி கூற்றினை நிகழ்த்தலாம் அந்த பாத்திரங்களது பேச்சும் கூற்று நிகழ்த்தும் படைப்பாளியின் குரலின் பார்ப்படுவேதான் இவ்வாறு படைப்பை பற்றிய கூட்டமைப்பை இலக்கியங்களுக்கு பொருத்தி பார்க்கும் போது கூடுதலான உண்மைகளை நாம் பெற முடிகிறது எடுத்துக்காட்டாக சிலப்பதிகாரத்தை எடுத்துக்கொள்வோம் அதில் பல்வேறு பாத்திரங்களின் ஊடாக கதையை எடுத்து செல்லுகிறார் இளங்கோ இந்த இடத்தில் இளங்கோ எவ்வாறு கதையை கூறுவனா கூறுபவனாக செயல்படுகிறார் என்று அணுக வேண்டிய நிலை எழுகிறது காரணம் ஒரு படைப்பாளி என்ற நிலையை அல்லது நிலையில் ஒரு புனைவினை உருவாக்குவதற்கு வாழ்ந்த ஒருவரது வாழ்க்கையை பதிவு செய்து இலக்கியமாக்குவதற்கும் வேறுபாடு உண்டு வாழ்ந்தோரை பத்திரமாக படைக்கும் போது எத்தகைய பாத்திரமாக படைப்பாளி அவனை படைக்கிறான் என்பது கவனத்துக்குரியது சிக்கலுக்கு 
அந்த பாத்திரங்களின் இயல்புகள் செயல்பாடுகள் எந்த அளவிற்கு உண்மை அந்த பாத்திரம் எட்டுக்கட்டப்பட்டவை என பிரித்து பார்க்க முடியாததாகவே உள்ளது பல வேளைகளிலும் படைப்பாளியின் கட்டுரைப்புகள் பாத்திரத்தை அதாவது ஒரு கதாபாத்திரத்தை நிரந்தரமாக உயிரோட்டமாக சமூகத்தில் நிலைநிறுத்துவதுடன் சமூகத்தின் குறியீடாகவும் மாற்றி அமைக்கின்றன படைப்பாளி தான் நிலைநிறுத்த முனைந்த கருத்துக்கள் அந்த பாத்திரங்களின் செயலாக முன்னிறுத்தப்படுகின்றன பாத்திரங்களின் அந்த செயல்களில் அந்த குணங்களில் படைப்பாளி திட்டமிட்டு உண்மையையும் புனைவையும் கலந்திருக்கலாம் எனவே உண்மையான கண்ணகி உண்மையான கோவலன் மாதவி ஆகியோருக்கும் சிலப்பதிகாரம் கூறும் கண்ணகி கோவலன் மாதவி என்பன போன்ற பாத்திரங்களுக்கும் ஒரு இடைவெளி கண்டிப்பாக உண்டு என்பதை உணர முடிகிறது அவ்வாறே சிலம்பில் பேசப்படும் கதாபாத்திரங்கள் அனைத்தும் உண்மையா என்ற கேள்வியும் எல எடன் உண்டு இவ்வாறு நாம் கூட்டமைப்பில் இருந்து அணுகுவதற்கான காரணம் சிலப்பதிகாரம் கண்ணகி கோவலனது வாழ்க்கை ஆகியவற்றை இழந்த வடைகள் கேட்டறிந்த செய்திகள் தானே தவிர அவர் நேரடியாக கண்டு உணர்ந்தது அல்ல கண்ணகியின் மறைவுக்கு பின்னரான நிகழ்வுகளான செங்குட்டுவனின் வடநாட்டு படையெடுப்பு கண்ணகிக்கு சிறப்பு செய்தல் ஆகியன மட்டும் இழங்க வடிகள் நேரடியாக அருந்தேவையாக வரும் செய்திகள் எனவே சிலப்பதிகாரம் கேட்டறிவும் நேரடியறிவும் இணைந்த ஒரு பிரதியாக விளங்குகிறது இவ்வாறு கூட்டமைப்பு என்ற ஒன்றை மனதில் நிறுத்தி பார்க்கும் போது இளங்கோவின் மொழிகளில் உருவாக்கே கோவலன் கண்ணகி உள்ளிட்டோர் எனவும் உண்மையான கோவலனும் கண்ணகியும் வேறு என்பது இதனால் நமக்கு சரி இது நான் இப்படி நான் சொல்றதுக்கு காரணம் இனிமேல் ஒரு டெக்ஸ்டா நாம நீங்க பார்க்கும்போது இந்த மாதிரியான ஒரு பின்னலையில நமக்கு வேறு விதமான பரிணாமங்களும் நமக்கு கிடைக்கும் என்கிற முறையில இவரை பகிர்ந்து கொண்டோம் அவ்வளவுதான் சரி இதுவரை பார்த்தது கூட்டமைப்பு அல்லது மொழிவெளி கோட்பாடு இதை இலக்கிய படைப்பாத்திரம் இலக்கிய படைப்பாக்கத்திற்கு அடிப்படையாக அமைகின்றன என்பதும் கூறுவோன் சூழல் நோக்கம் என்பன என்பன ஒரு படைப்பின் பொன்மையை தீர்மானிப்பன என்பதும் இவற்றின் வழி ஒரு படைப்பை ஆராயும் போதும் புதிய உண்மைகளை பெறலாம் என்பதும் தான் இது வழி நாம் காட்டப்பட்டது அதற்காக சிலப்பதிகாரம் பற்றிய ஒரு சின்ன உண்மையும் நம்ம இங்க பார்த்தோம் அடுத்து இந்த கூட்டமைப்பினுடைய பின்னணியில் அதாவது மொழிதலினுடைய பின்னணியில் கதையலிச கோட்பாடு எவ்வாறு படைப்பு இலக்கியத்தில் பயனாகிறது என்பதை நாம் பார்க்கலாம் முதலில் சரியலிசம் என்றால் என்ன என்று பார்ப்போம் சரியலிசம் என்றால் அல்லது சரியலிசம் என்று சொல்லி மிக யதார்த்தம் என்ற பொருளை தருவது சரியலிசம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுகளில் ஒரு கலாச்சார இயக்கமாக தொடங்கியது அதாவது இலக்கிய இயக்கமாக அது தொடங்கியது கிடையாது ஒரு கலாச்சார இலக்கிய இயக்கமாக தான் அது தொடங்கிச்சு இந்த இயக்கம் உலகம் முழுவதும் பரவி பின்னர் இலக்கியம் திரைப்படம் இசை தத்துவம் மற்றும் சமூக கோட்பாடு ஆகியவற்றை மிக வெகு வெகுவாக அறி இந்த இயக்கத்தை தொடங்கியவர் ஆண்ட்ர பிரட்டன் என்பவர் அவருடைய நோக்கம் அல்லது இந்த சர்வீச கோட்பாட்டின் நோக்கம் இப்படித்தான் கனவு மற்றும் யதா மற்றும் யதார்த்தத்திற்குமான இடையேயான முரண்பாட்டு நிலைமைகளை மாற்றி ஒரு முழுமையான யதார்த்தமாக மாற்ற வேண்டும் என்பது கனவு என்பது கட்டற்ற சுதந்திரமாக வெளிவருகிறதோ அதுபோல வாழ்க்கை மற்றும் கலை அமைய வேண்டும் என்பது அவர்களது நோக்கமாக அமைந்திருந்தது அவர்களது கருத்தப்படி நமது வாழ்க்கை எல்லாமே மிகவும் கட்டுப்பாடு நிறைந்ததாக உள்ளது அந்த கட்டுப்பாடுகளை உடைத்து 
மனம் விரும்பியபடி வாழ்வது அதற்கேற்ப கலைப்படைப்புகளை உருவாக்குவது மனித வாழ்க்கை எல்லாமே ஒரு வகையான கட்டுப்பாடு தான் நடந்து கொண்டிருக்கிறது நான் சுதந்திரமானவன் அல்லது சுதந்திரமானவள் என்று நினைத்து கொண்டாலும் கூட காலையில தண்ணி துளக்கிறதுல இருந்து சோறு சாப்பிடுறது கல்லீரிக்கு போறது பஸ்ல வாரது ட்ரெஸ் அணிது இதை எடுத்து எல்லாம் எதை எடுத்து கொண்டாலும் எல்லாமே மனுஷன் வாழ்க்கையில ஒரு கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள தான் இருந்துகிட்டு இருக்கு அது நீங்க அதை நீங்க மாறவே முடியாது நம்ம விருப்பப்படி எதுவும் நம்ம செய்ய முடியாது எனக்கு அப்படி எனக்கு சேலை கட்டிட்டு தான் காலை தூக்கி வரணும் அல்லது ஒரு பையன் எனக்கு நான் நான் இனிமேல் வந்து பெஞ்சிட்டு அல்லது கொண்டை கட்டிட்டு தான் வரணும் என்று எனக்கு ஆசையாக இருக்குது நான் அப்படி தான் பள்ளிக்கூடத்துக்கு அல்லது காலேஜுக்கு போவேன்னு ஆசை இருக்குது ஆனால் முடியுமா முடியாது இதே மாதிரி தான் வாழ்க்கையில் நீங்கள் எல்லா இடங்களிலையும் ஒவ்வொரு விஷயத்திலையும் ஏதோ ஒரு வகையில் நீங்கள் கட்டுப்பட்டுக்குள்ள தான் இருந்துகிட்டு இருக்கிறீங்க ஆனால் நான் சுதந்திரமாக இருந்துகிட்டு இருக்கிறேன் அதெல்லாம் கிடையாது சுதந்திரமாக நீங்க ஒருபோதும் கிடையாது உங்களுடைய ஆசை ஒண்ணு நம்ம வந்து உங்க விருப்ப அதாவது சமூகம் என்ன சொல்லுதோ சமூகம் வைத்திருக்கக்கூடிய கட்டுப்பாடு எப்படி இருக்கிறதோ அதை வச்சுக்கிட்டு தான் நீங்க போயிட்டு இருப்பீங்க நீங்க வந்து வீட்டுல சாப்பிடறதா இருந்தாலும் கூட அந்த முறைப்படி தான் நீங்க சாப்பிட முடியல என்னன்னா முதல்ல கூட்டு அதுக்கு சோறு அதுக்கு அடுத்தால ரசம் இப்படி ஒரு வருஷ முறைப்படி தான் உங்களுக்கு வீட்டுல நீங்க சோறு அப்படி சாப்பிட்டு இருக்கீங்களே தவிர முதல்ல கரைய ஊத்திட்டு அதுக்கு அடுத்தால கூட்டு வச்சுட்டு அப்பு அதுக்கு பிறகு சோறு வைக்கக்கூடிய அந்த நிலைமையை நீங்க வந்து யாருமே வந்து நீங்க செய்ய முடியாது இப்படி நீங்க இதையும் வற்புறுத்த எப்படி சொல்றேன்னா அந்த ஒரு கட்டுப்போ கட்டுப்பாட்டை மீறி உங்களை மது விருப்பத்திற்கு ஏற்ப செயல்படுவது அந்த எப்படி கனவு மாதிரி நம்ம செயல்படுறோமோ அத மாதிரியான ஒரு நிலைமைய நிறைய லைஃப்ல கொண்டு வருவது என்பது இந்த சரிய லட்சத்தினுடைய ஒரு நோக்கம் இதனால இந்த மாதிரியான கட்டுப்பாடுகளை நம்ம உடைக்கணும் என்று செயற்பட்டவர்கள் தான் இந்த சரிய லிஸ்டுகள் அதனால் அவர்களுடைய வாழ்க்கை முறையும் வித்தியாசமாகத்தான் வித்தியாசமாகத்தான் இருந்தது எனக்கு சுதந்திரம் இருக்கு அதனால என் உடம்பு முழுவதும் நான் படம் வரை படம் வரைஞ்சு கொள்வேன் அப்படி அவங்க படம் வரைஞ்சு கொள்வாங்க இன்னைக்கு கூட நீங்க பார்க்கலாம் நம்ம ஊர்ல டூருக்கு வரக்கூடியவன் என்னன்னா உடம்பு முழுவதும் பெயிண்ட் அடிச்சிருப்பான் எதை பற்றியும் கவலைப்பட மாட்டான் இல்லையா அத மாதிரி அவனுக்கு ஆசை நாம ட்ரெஸ் போடுறமோ ட்ரெஸ் போடுறதோ என் விருப்பம் நான் ட்ரெஸ் போடுறேன் போடலை அதனால நான் ட்ரெஸ் போடலைன்னா உனக்கு என்ன நஷ்டம் வந்தது நான் கடற்கரையில நான் துணி இல்லாம ஓடுவேன் இப்படி எனக்கு மனத்துக்கு பிடிக்கக்கூடிய முறையில இந்த கட்டுப்பாடுகள் எல்லாம் உடைத்து விட்டு கனவு எப்படி செயல்படுகிறதோ அது போன்று நான் செயல்படுவேன் என்கிற ஒரு எழுதுதல் அது போல கலை உருவாக்கங்களை செய்தது என்பதுதான் சரியசம் சரியசம் அதனால நீங்க இந்த சரியச படைப்புகள் அல்லது ஓவிய முறைகள் எல்லாம் நாம பார்க்கும்போது ரொம்ப வித்தியாசமா இருக்கும் ஒரு ஒருத்தங்க மனசு ஒரு ஒரு மனசு தலை இருக்கும் நீங்க உடம்ப பாத்தீங்கன்னா ஆடு மாதிரி இருக்கும் அதுவும் இருக்காது துண்டு கொண்டு விசித்திரமான படங்களாக இருக்கும் இதெல்லாம் இந்த சரியசம் பாணி வந்த பிறகுதான் என்பதை நாம புரிஞ்சுக்கணும் இந்த மாதிரியான ஒரு விசித்திரமான ஒன்று இந்த நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரியான ஒன்று நமது இலக்கிய படைப்புகள் வரும்போது அதை நாம சரியச எழுத்து முறைகள் என்று நாம சொல்லுவோம் ஸோ இந்த சரியச்சர்களுடைய இந்த மலை நிலைக்கு ஏற்ப அதாவது கட்டுப்பாடற்ற சுதந்திரம் அவருடைய கலை இலக்கியங்களிலுமே பிரதிபலித்தன எனவே அவர்களது ஓவியங்கள் எழு இலக்கிய எழுத்து முறைகள் வேறுபட்டு காணப்பட்டன அதாவது இப்படித்தான் எழுத வேண்டும் என்ற நிலைமை மாறி தனது விருப்பப்படி சுதந்திரமான வழக்கமான எழுத்து முறைகளில் இருந்து மாறி வினோத எழுத்துக்களாக எழுத தொடங்கினர் இந்த பின்னணியில் தான் கூறுவோன் கேள்போன் சூழல் என்ற கூற்று முறையில் சரியில் படைப்புகளை ஆராயும் போது அவர்களுடைய இடம் நமக்கு புலமாகும் இல்லாட்டி அந்த சரிய லிஸ்டுகள் என்ன சும்மா ஒண்ணும் புரியல என்ன பைத்தியகரத்தனமா இருக்குது அப்படிதான் நமக்கு சரி இவர்களது இலக்கிய படைப்புகளின் இயல்புகள் 
ஏற்கனவே கூறியது போல பழக்கத்திற்கு மாறாக இருக்கும் மாத்திர படைப்புகளுக்கும் வேறு விதமாக இருக்கும் கதைகள் என்று பார்த்தால் ஒரு தொடர்ச்சி என்று ஒன்று இருக்காது பல வேலைகளிலும் அதில் பேசக்கூடிய காலம் மாறுபட்டு காணப்படும் பகுத்தறிவுக்கு ஒத்து வரக்கூடிய முறையில் அங்கெல்லாம் இருக்காது சகட்டு மீனுக்கு அதிகமான காணப்படும் இது இந்த சரியலிச படைப்புகளினுடைய முதன்மையான பண்புகளாக சுட்டப்படும் இதற்கு சில உதாரணங்களை நமக்கு சுட்ட முடியும் நம்முடைய புதினம் உலகத்துல அதாவது நாவல் உலகத்துல சரியலிசல் நாவல் முத முதல் அறிமுகப்படுத்தினவர் எழுத்தாளர் தமிழகம் பிறகு நிறைய பேர் இதை பற்றி எழுதியிருக்கிறாங்க இது இந்த இடத்துல எழுத்தாளர் குமார சில்வா என்பவரை பற்றி அவருடைய கதை ரெண்டு கதையினுடைய இதை பற்றி மட்டும் நான் இந்த இடத்துல சொல்றேன் அதுல அந்த எழுத்தாளர் குமார் செல்வா விடாத ஒரு கதை காராட்டம் என்கிற ஒரு கதை அந்த கதை எல்லாம் எழுதிருக்கிறாரு அந்த அந்த கதைகளை சர்வீஸ் அடிப்படையில அந்த காராட்டு கதையும் விடாத கதையும் நம்ப முடியாது ஹலோ விஜயகுமார் உங்க மைக் ஆஃப் பண்ணுங்க ஐயா விஜயகுமார் ஒருத்தர் மைக் ஆஃப் பண்ணுங்க ஐயா கொஞ்சம் சத்தமா பேசுங்க என்ன கொஞ்சம் சத்தமா பேசுங்க கேக்குது நீங்க இன்னும் கொஞ்சம் சத்தமா பேசுங்க சரி சரிங்க அப்போ இந்த காராட்டம் என்கிற ஒரு சிறுகதை அது போல விடாலி என்கிற ஒரு சிறுகதை இந்த விடாலி சிறுகதை என்ன சொல்லும் போது ஒரு நகரத்துல ரெண்டு சகோதர சகோதரிகள் இருப்பாங்க அந்த சகோதர சகோதரிகள் அந்த ஊர்ல இருக்கக்கூடிய எதிர் அவங்க திட்டிரண்டு நாயாக மாற போயிருவாங்க பிறகு நாயாக வாழ்வார்கள் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அப்படியே மனிதர்களாக மீண்டும் உருவாங்க மாறிடுவாங்க இப்படி நாயாகவும் பிறகு மனிதராகவும் வாழக்கூடிய ஒரு வாழ்க்கையை பற்றி அவரை சித்தி அந்த கதையில சித்திரிச்சிருக்கோம் அது போல காராட்டு என்கிற ஒரு திருக்கதை அந்த காராட்டு திருக்கதை இப்படி போகும் ஒருத்தன் ஒரு நாயர் எங்க இடத்துல ஒரு நாயர் ஒரு பெரிய பணக்காரன் அவருக்கு வீட்டு பக்கத்துல உள்ள பாம்பு புற்று எல்லாம் சேர்ப்பார் பிறகு பிறகு என்ன ஆகும்னா அவருக்கு ஒரு மகா பிறப்பா அந்த மகா அந்த ஊமையை ஒருத்தனுக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தார் ஆனா அந்த ஊமைக்கு பெண்ணுக்கு குழந்தையே இருக்காது அப்படியே இருந்துகிட்டு இருப்பார் அப்போ அவளை கல்யாணம் பண்ணவே தன்னுடைய வீட்டுக்குள்ள பூட்டி போட்டு டெய்லி போயிடுவான் அப்போ அந்த வீட்டுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த ஊமை பெண்ணும் அவளுக்கு ஒரே வழி வீட்டிலிருந்து வெளியே என்ன நடக்குது என்பதை மட்டும்தான் அவள் பார்த்துட்டு இருப்பான் அப்போ அப்படி பார்த்துட்டு இருக்கும்போது ஒரு நாள் ஒருத்தன் அப்படியே வாரான் வந்து டக்குன்னு பாம்பாட்டு உருமாறுறான் பாம்பாட்டு உருமாறி அங்கே உள்ள கோழி கோழி இருக்குல்ல அந்த கோழிகள் முட்டையிடத்துல முட்டையிட இடத்துல போய் முட்டையை குடிச்சுக்கிட்டு அப்படியே திரும்பி பாம்பாட்டு உருமாறி திருப்பி நடந்து போயிடுறான் திருப்பியும் வரான் இப்படி ஒரு ஒருத்தன் பாம்பாக மாறுறான் அடுத்தது மனுஷனாக மாறுறான் சரி இதை பார்த்ததும் அவன் என்ன செய்யறான்னா ஒரு நாள் அவனை கூப்பிடுறான் கூப்பிட்டதும் அவனே நேராக வாடுறான் அவன் திருப்பி பாம்பாக அவ குடலை வாடுறான் அப்ப பிறகு என்னன்னா இந்த பாம்பாக அவன் வரக்கூடிய அவன் அவள்கிட்ட வரும்போது மனுஷனாக இருக்க மாட்டான் பாம்பாக அவள்கிட்ட மாறிக்கும் பிறகு இப்படி இருக்கும்போது அந்த பாம்புக்கும் அவளுக்கும் இருக்கிற அந்த உறவுனால அவ கற்பம் தெரிஞ்சிருந்தான் ஸோ இப்படி இருக்கும்போது ஒரு டைம்ல ஆஹ் இவன் மனுஷனாக அந்த வீட்டுல இருக்கும்போது எல்லாரும் ஓடி வந்து கண்டுபிடிச்சிடுறாங்க கண்டுபிடிச்சதும் இவன் தப்பி பார்க்குறான் தப்பு பார்க்க தப்பு முயற்சிக்கும் போது ஒரு பாம்பாக உருமாறி ஒரு இடத்துல ஒழிச்சிருந்தான் ஆனால் ம வந்த மக்கள்லாம் பார்த்து அந்த பாம்பை பார்க்குறாங்க பார்த்து அடிச்சு அடிச்சு கொள்றாங்க கடைசியில் என்னன்னா அப்படி பாலாக அப்படி மாறி போயிடுறான் இப்படி இந்த கதை அது போகும் இல்லை ஸோ இதில் இதெல்லாம் நாம் அதாவது வாசிக்கக்கூடியவங்களுக்கு கேட்கக்கூடியவங்களுக்கு இந்த புனைவுகள்னால நமக்கு என்ன பயன் நடைமுறை பயன் என்ன என்கிற ஒரு கேள்வி எழுந்துகிட்டே இருக்கும் சார் நம்ம அதை நம்ம அப்புறம் பார்க்கலாம் அதே மாதிரி நம்மளோட 
கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஐயோ கலர் ஃப்ரேம் இந்த எழுத்தாளர் ஃப்ரேம் தன்னுடைய சொல் எந்த ஒரு சொல் என்கிற க ஹலோ சொல் எந்த ஒரு சொல் என்கிற கதையில சில விசித்திரமான பா பாத்திரங்கள் எல்லாம் சொல்லியிருப்பாரு ஒருத்தம் வருவான் அவன் பாதாள லோகத்திற்கு போய் போகும்போது அவ இறந்து போவான் இறந்து போன பிறகு உடைய உடலை அவனே சுமந்து கொண்டு போவான் ஹலோ 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 ஐயா கேக்குதா நீங்க <laughs> 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 ஓகே ஓகே அப்போ நாம இப்ப பேசுறது ஒரு பாம்பு எப்படி மனிதனாக அப்படி மாறுது இதெல்லாம் நம்ப முடியுமா இது இந்த இதெல்லாம் உண்மையான அதை யதார்த்த இலக்கியம் என்று நாம பேசுறோம் இல்லையா யதார்த்த இலக்கியம் பேசுகிறக்கூடிய அந்த நடைமுறை பயனை விட இது எந்த மாதிரியான நடைமுறை பயனை நமக்கு தருகிறது என்கிற மாதிரியான கேள்விகள் எல்லாம் அந்த மாணவர்கிட்டையும் அது இருக்கும் சரி நம்ம அதுக்கு அது ஏன் அப்படிங்கிறத நம்ம அது அப்புறம் பார்க்கலாம் இந்த பிரேம் ஒருத்தர் <laughs> 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 இப்போ இங்கு ஒரு கேள்வி இருக்கிறது இந்த கூற்று நிகழ்த்துவோம் அல்லது இந்த சரீரிகள் யாருக்காக இவ்வாறு வழக்கத்திற்கு மாறாக எழுதுகிறார் கேட்போர் அதாவது வாசகர் இதனை எவ்வாறு பொருள் புரிந்து அதனை எடுத்துக்கொள்கிறார் என்பது ஒரு கேள்வி படைப்பாளை இந்த இந்த படைப்பாளி இருக்கிறாரே அந்த சரியலிஸ்டை பொறுத்தவரை அவரது நோக்கம் புனைவிற்கும் உண்மைக்கும் அவ்வளவாக வேறுபாடு இல்லை என்பதை நிறைந்து காட்டுவதுதான் புனைவு பல வேளைகளிலும் உண்மையை கூறுவதை விட உண்மை சம்பவங்களை விட அல்லது உண்மை எடுத்து கூறுவதை விட மிக அதிகமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்பது அவர்களுடைய ஒரு ஒரு நோக்கங்கிறதுல அவருடைய தத்துவம் அதுதான் அப்போ இத இப்ப நம்ம இனி நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு போது இப்போ நாம நாம என்ன சொல்லணும் இவர்கள் அதிகமான புனைவுகளை ஏற்படுத்துகிறார்கள் என்று நாம சொல்றோம் இல்லையா இந்த சரீஸ்டுகள் வழக்கத்திற்கு மாறான அதிகப்படியான புனைவுகளை அவர்கள் திணிக்கிறார்கள் என்பது போல வந்து சொல்றத நம்ம பார்க்கிறோம் நம்ம சற்று பார்த்தால் சற்று ஆராய்ந்து பார்த்தால் நமது வாழ்க்கையும் புனைவுகளால் தான் உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பதை நாம புரிந்து கொள்ளணும் இப்போ இப்போ உங்களை பற்றியுள்ள ஒவ்வொரு செய்தியும் இப்போ நம்ம பேராசிரியர் முத்தையா இருக்கிறாரு இந்த நம்ம முத்தையன் இருக்கிறாரு அவரை பற்றி நீங்க பல செய்திகளும் நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இல்ல எல்லாமே உண்மையான செய்திகள் அப்படின்னு நம்ம நம்பிக்கிட்டு இருக்கோம் ஆனா அப்படி கிடையாது ஒரு மனிதனை பற்றிய செய்திகள் பாதி உண்மை அல்லது பாதி புனைவுமாகத்தான் அது இருக்கும் இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு வருத்துக்கும் இது பொருந்தம் நீங்க நினைச்சிட்டு இருப்பீங்க என்னை பற்றிய உண்மையான செய்திகள் இந்த சமூகத்தில் பரவி கொண்டிருக்கிறது அப்படின்னு நீங்க நினைச்சிருப்பீங்க அது போய் உங்களை பற்றிய செய்திகள் எங்களுக்கு கிடைக்கிறது என்று சொன்னால் உண்மை பாதி அது போல உங்களை பற்றிய புனைவுகள் பாதியாகத்தான் இருக்கும் இது இந்த மனிதர்களுடைய வாழ்க்கைக்கு மட்டும் கிடையாது 
எல்லாவற்றுக்கும் அது பொருந்தும் இப்ப உதாரணமா ஆஹ் இப்ப உங்க ஊரை பற்றி எடுத்துக்கூடும் உங்க ஊர் உங்க ஊரு என்கிறது ஒரு உண்மை ஒரு வாழிடம் ஆனா அந்த வாழிடத்துக்கு இது அந்த வாழிடம் பற்றிய உண்மையை பற்றி பலவிதமான கற்பிதங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கும் இப்ப உதாரணமா நான் எங்க ஊர்ல பாத்தீங்கன்னா சுசீந்திரம் நீங்க கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க திருவனந்தபுரம் கன்னியாகுமரி இந்த மாதிரி பல ஊர்களை பற்றி ஊர்கள் இருப்பிடம் தான் ஆனா ஏன் அந்த மாதிரியான பெயர்கள் அந்த ஊருக்கு இட்டு கட்டப்பட்டது என்று சொன்னா அதுக்கான ஒரு காரணம் அது குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் இப்ப சுசீந்திரம் என்கிற ஒன்னு நம்ம பார்ப்போம் சுசீந்திரம்னா என்ன இந்திரனுடைய அந்த சாபத்தை போக்கிய அது இடம் என்பது அதுக்கு உங்களுக்கு காரணத்து காரணம் தெரியும் அந்த யார் ஒரு அகலிகைய மோசம் செய்ததுனால அந்த பாவ அவனுக்கு கிடைக்க பாவத்தை போக்குவதற்காக சுசீந்திரவன் தான் சுசீந்திரத்தினால அங்க அந்த இடத்துல வந்தான் தவம் செய்தனால அந்த இடத்திற்கு சுசீந்திரம் என்ற பேர் இருந்தது என்கிற இது ஆனா இந்த புனைவு அந்த புனைவு என்னாகுதுன்னா அந்த ஊரை ஒரு ரியலியாட்சி ரியாலிட்டி ஒரு உண்மை தன்மையாக மாற்றி வருகிறது அதை நம்பி நாம என்ன செய்யணும் ஒரு கோயில உருவாக்கி வச்சிருக்கணும் அதை நம்பி பல விதமா பல ஊர்கள் இருந்தும் மக்கள் வராங்க ஸோ இப்படி அந்த புனைவு என்பது ஒரு உண்மை உருவம் இருக்கிறத நம்ம பார்க்கறோம் இது இந்தியாவை பொறுத்தளவுல எல்லா இடங்கள்லயும் இதை நீங்க நீங்க பார்க்க முடியும் அதே மாதிரி பற்றிய உண்மை அதை பொருட்கள் பற்றிய புனைவு இப்ப உதாரணமா இது வேப்ப மரத்தை நம்ம பார்க்கிறோம் வேப் அதாவது சயின்ஸ் அது மனிதர்களுடைய நோயை குணப்படுத்தும் இந்த மாதிரிலாம் பார்ப்போம் ஆனால் அதுக்கு மேலாக ஒரு மித்து உருவாக்கி வச்சிருக்கோம் என்னன்னா அதுக்குள்ள அது ஆத்தா இருக்கிறா வேப்பிலைக்குள்ள ஆத்தா இருக்கிறா என்கிற ஒரு மித்து ஒரு இது அதை நீங்க பிரிக்க முடியாது அதே மாதிரி இது பிராமண மக்களுடைய பொறுத்தவரை பசு புனிதமானது அந்த பசு என்பது நமக்கு வேற ஒண்ணு ஆனா அந்த பசுக்கு உள்ள முக்கோடி தேவர்களும் அவர்கள் இருப்பார்கள் எனவே அப்படி அவர்கள் அந்த புனவை கருதுறதுனால அவர்களுடைய வாழ்க்கை முறையும் அதற்கு ஏற்ப முறை தான் இருக்கும் அவங்க பசு ஒரு தன்னுடைய வாழ்க்கையில ஒரு அங்கமாக வைத்திருப்பார்கள் இப்படி நீங்க பார்த்து பார்க்கும் போது நம்முடைய வாழ்க்கை முறை எல்லா இடத்திலும் ஒரு புனைவுகளிடல் தான் இருக்கும் எனவே புனைவில் இருந்து பிரிக்க முடியாத தன்மை கொண்டதாக நமது இருந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதே மாதிரி நீங்க சமூகங்களை பற்றிய நீங்க அதை பார்க்கலாம் இப்போ நீங்க ஒரு சமூகத்தை நீங்க பற்றி நீங்க பாருங்க பிற சமூகங்களை பற்றி நாம எந்த மாதிரியான ஒரு அபிப்பிராயத்தை வச்சிருக்கிறோம்னா பல விதங்க பல சமய புனைவான ஒரு கற்பிதம் தான் நமக்குள்ள இருக்கும் இப்ப அப்படி சொல்ல பார்க்கும் போது பல கதைகள் கூட வந்திருக்கிறது இப்போ நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அந்த கோமுட்டி கதைகள் என்கிற ஒரு நீங்க கண்டிப்பாக கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இந்த கோமுட்டி கதைகள் என்பது ஒரு சமூகம் பற்றிய ஒரு புனைவுகளாக அது வருது இப்படி பார்க்கும் மனித வாழ்க்கை புனைவுகளாலே அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த வாழ்க்கையில இருந்து நாம புனைவுகளை உருவாக்கி வைக்கிறோம் என்கிற விஷயங்கள் நமக்கு அது புலனாகும் என்கிற முறையில நான் இந்த எடுத்துரைப்பு இடையும் இந்த சரியிலே சித்தியம் இணைத்து நான் வேறு விளக்கினேன் ஏன்னா இதை பற்றி பேசுறதுக்கு நிறைய இருக்கிறது ஆனா இதோடைய முடித்துக் கொள்ளலாம் நினைக்கிறேன் இதை பொறுமையாக கேட்டுக்கொண்டிருந்த எல்லா ஆய்வு மாணவர்களுக்கும் எல்லா பேரது மகிழ்ச்சியையும் நன்றியையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி ஐயா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி திருப்பாவை சார்ந்திருக்கக்கூடிய பல்வேறு ஆராய்ச்சி கட்டுரைகள் குறித்து ஆரம்பித்து அதற்கு பின்னால் லெவிஸ்டாஸ்னுடைய கதை கட்டமைப்புகள் குறித்தான சிந்தனைகளையும் தொல்காப்பியர் சார்ந்திருக்கக்கூடிய செயல் உறுப்புகள் எவ்வாறு அமைப்பியல் சிந்தனையாக பரிணமிக்கிறது என்கிற அந்த தகவலோடு எதிர்வினை அமைப்பே இலக்கியங்களுக்கும் அதாவது எதிர்வினை அலக்கு அமைப்பே இலக்கியங்களுக்கும் பொருந்தும் அது சமூகத்திற்கும் பொருந்தும் என்கிற வகையில் ஆஹ் மொழிதல் பொறுப்பாற்றினுடைய பின்னணியில் மொழிதல் சரிவிலேசம் என்கிற பார்வையில் ஆஹ் சரிவிலேசம் என்றால் என்ன ஆஹ் அது குறித்து அது குறித்தான சிந்தனை எங்கிருந்து வந்தது 
அது எப்படி ஒரு கட்டுப்பாடான சூழலில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய கூடியவர்களுக்கு ஒரு விசித்திரமான ஒரு சிந்தனை இலக்கியங்களில் பதிவு செய்யப்படுகிறது என்கிற ஒரு விஷயத்தையும் முன்வைத்து அது சார்ந்திருக்கக்கூடிய பல கதைகளையும் நமக்கு சான்றாதாரங்களாக எடுத்து சொல்லி இது சிலப்பதிகாரத்திலையும் இடம்பெற்றிருக்கக்கூடிய ஒன்றாக பார்க்கிறோம் அப்படிங்கிற வகையில நாவல் முதற்கொண்டு எல்லா இலக்கியங்களையும் அடையாளமிட்டு சென்றிருக்கிறார் அந்த வகையில் ஆய்வாளர் முனைவர் பேராசிரியர் அவர்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு இப்பொழுது கேள்வி நேரம் பங்கேற்பாளர்களுக்கு ஏதேனும் ஐயம் இருப்பின் அவர்களிடம் கேட்டு தெரிந்து கொள்ளலாம் என்பதை தெரிவித்துக் கொடுக்கிறோம் ஐயா வணக்கங்க ஐயா ஐயா சொல்லுங்க ஐயா ஹலோ ஐயா வணக்கம் நீங்க இப்ப இந்த வணக்கம் சொல்லுங்க சொல்லுங்க ஐயா எனக்கு கேட்கல ஐயா வணக்கம் நாங்க அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டி பேசுறேன் ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த இந்த சுசீந்திரத்துல அந்த கோயில்கள் உள்ள அந்த புனைவுகள் பற்றி சொன்னீங்களா அந்த எப்படி ஒரு உருவானுச்சு அந்த கோயில் இருக்காங்க அப்படிங்கிற அப்ப கொஞ்சம் அந்த ஒளி வந்து எனக்கு சரியா கட்டாயிடுச்சு ஒண்ணுமே புரியல அந்த விவரத்தை மட்டும் கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமா ஆ சொல்றேன் அதாவது நம்ம நாம நினைக்கிறோம் உண்மை என்று நம்ம நினைக்கிறோம் இல்லையா அந்த உண்மை என்று எதையெல்லாம் நீங்க நினைக்கிறீங்களோ அதுக்கு கூட புனைவுகளும் கண்டிப்பாக இருந்தே தீரும் புனைவு இல்லாம வேற எதுவுமே புனைவு இல்லாம எதுவுமே இல்லை நீங்க இதெல்லாம் உண்மை என்று நீங்க நினைத்து கொண்டிருக்கிறீர்களோ அங்கே எல்லாம் கண்டிப்பாக ஒரு புனைவு இருந்து கொண்டே இருக்கும் என்கிறத அதை மையம் மட்டும்தான் அப்படின்னு நான் சொன்னது இப்போ நீங்க உங்க ஊர் எது ஐயா அண்ணாமலையா சிதம்பரம் ஆ சரி சரி சிதம்பரம் சிதம்பரம் ஏன் அந்த ஊருக்கு சிதம்பரம் என்கிற ஒரு சிதம் சிதம் பேர் வந்தது நீ பாருங்க இல்லையா அதுல அதுக்கான ஒரு கதை உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறோம் இல்லையா அந்த கதையை அந்த கதையை நம்பி ஒரு கோயில் உருவாகுது அந்த அந்தனுடைய உருவாக்கை வைத்து வைத்துக் கொண்டு எத்தனை மக் எத்தனை விதமான மக்களுக்கான ஒரு வாழ்க்கை உருவாக்கம் பெறுகிறது என்பதை கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா புரியும் புனைவு என்பது நடைமுறை வாழ்க்கையும் உருவாக்கிவிடும் என்பது அந்த இடத்துல தானாகவே புரியும் உங்களுக்கு இப்ப இது சுசீந்திரம் அப்படிங்கிறதுக்கு அந்த கோயில் அங்கு வர்றதுக்கு என்ன காரணமா இருக்கும்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க ஆஹ் இது வந்து நீங்க எப்படி ஒரு அது வந்து ஒரு கருத்தை நீங்க எப்படி நீங்க பரப்புறீங்க இப்ப அந்த ஒரு புனைவு இருக்கு இல்லையா இந்த புனைவைய நீங்க உண்மையாட்டு நீங்க நடந்த மாதிரி காட்டுறீங்க சோ அந்த அந்த புனைவு உண்மை என்கிற அல்லது நம்பக்கூடிய மனிதர்கள் அதை நடைமுறை படுத்தி காட்டும் போது அது உண்மையாகி விடுகிறது இதுதான் இதனுடைய அதாவது புனைவுக்கும் உண்மைக்கும் அவளை இடவெளி கிடையாது இந்த இடத்துல ஐயா என்ன கேள்வி அப்படின்னா கோட்பாட்டையும் ஒளிதல் கோட்பாட்டையும் எங்க இணையுது எங்க அது விலகி நிக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் நினைக்கிறேன் அதாவது இப்ப நீங்க இன்னும் வந்து இப்ப நீங்க சாதாரணமா நீங்க பார்க்கும் போது இப்ப நீங்க ஒரு கருத்து சொல்லுங்க உங்க டிபார்ட்மெண்ட்ல ஒரு ஒன்னு சொன்னீங்கன்னா அது கேட்கக்கூடியவங்க யாரு இல்லையா அந்த கேட்கக்கூடியவங்க யாரு அதெல்லாம் நீங்க மனசுல வச்சுட்டு நீங்க வந்து ஒரு கட்டுப்பாடான ஒரு ஒரு முறைப்படியாக நீங்க சொல்லுவீங்க ஒரு கதை சொல்லுங்கன்னா ஒரு தெளிவான முறையில ஒரு வரிசை முறைப்படி நீங்க தெளிவாக சொல்லுவீங்க இல்ல ஒரு ஒரு கேக்குதா கேக்குதுங்க நீங்க சொல்லுங்க நீங்க அப்போ ஒரு முறைப்படியாக நீங்க அது சொல்லுவீங்க ஒரு தர்க்க ரீதியில நீங்க விளக்கி சொல்லுவீங்க அவங்களும் அதை புரிஞ்சுட்டு ஓகே இது நல்லா இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க ஆனா இது அப்படி கிடையாது நீ கேள்போர்களை அவங்க வந்து மைண்ட் பண்றதே கிடையாது அவங்க கேள்போன் நீ எனக்கு எதை கேட்கணும்னு அவசியம் கிடையாது பட் ஆனா அவனுக்கு கேள்போன்னு கண்டிப்பா ஒருத்தன் இருப்பான் தனக்கு மனசுல இருக்கக்கூடியதா ஏதோ அவன் சொல்லிட்டு போவான் அது வந்து ஒரு தர்க்க முறையில அவன் வந்து சொல்ல வேண்டிய வந்து அவசியம் கிடையாது அவனுக்கு அப்ப தர்க்க முறையில அப்படி சொல்லட்டாலும் கூட அந்த வாசகனாகிய நாம அதுக்கு ஒரு பொருள் அது என்ன பேசலாம் என்று பார்க்கும்போது நமக்கு ஒரு 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 சரியான பொருள் கிடைக்கும் என்கிறது இது இப்ப நம்ம அப்படி பார்க்கும் போது தான் இப்போ இந்த நான் இப்போ சொன்னேன் இந்த ஒரு புனைவுன்னு நம்ம ஒன்று சொன்னேன் இல்லையா அதாவது ஒரு அதீதமான புனைவு அந்த சுசீந்திரத்துல வந்து ஒரு ஒரு ஆள் வந்து சாபம் இந்திரன் பவரன் சாபி மோசனம் பெற்று போகிறான் என்கிற ஒரு அதீதமான புனைவை நம்ம அது சொல்றோம் 
பட் அதை நாங்க நம்புறீங்க அதை கேட்கக்கூடியவங்க நம்புறாங்க நம்பாதவங்க வேற நம்பக்கூடியவங்க வேற ஸோ நம்பக்கூடியவங்க என்ன செய்யறாங்க ஓகே அப்படின்னு சொல்லி அதை ஒரு ரியல் லைஃப் ஆகிட்ட மாத்துறாங்க ஓகே ஸோ இந்த இடத்துல தான் அந்த கூட்டு முறைக்கும் அந்த சர்கிளி சொத்துக்கும் ஒரு இணைவு ஏற்படுதுன்றது ஹலோ சரிங்க சரிங்க மொத்தம் நன்றி உளவியலுக்கும் இடையே தொடர்பு இருக்கிறதா ஏன்னா சரியசில நீங்க விளக்கம் கொடுக்கும் போது வித்தியாசமான வேறுபட்ட சிந்தனைகள் அல்லது அது படைப்புக்குள்ள வந்து நிறைய முரண்பட்டதா தான் வரும் நம்ம புனைவும் உண்மையும் கலந்ததாக இருக்கும் சொல்றீங்க இப்ப பிராய்டனுடைய தத்துவம்னா கணவனுடைய வெளிப்பாடு தான் உளவியல் சொல்றோம் இதுல சரியலிசத்துக்கும் உளவியலுக்கும் தொடர்பு இருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் சரிதான் சரிதான் இப்போ உலகத்துல எனக்கு இந்த விதமான கனவு இருக்கு இல்லையா கனவு நீங்க நினைச்ச மாதிரி குரல் கேக்கலைங்க கனவு நீங்க கனவு நீங்க காண்கிறீங்க இல்லையா கனவு காண்றது கனவு ஹலோ ஹலோ அதாவது நீங்க கனவு காணக்கூடிய நிகழ்ச்சி நீங்க விரும்ப முடியல அது கட்டத்து சுதந்திரமாக உள்மனதிலிருந்து வரக்கூடியது ஒண்ணும் சொல்லுங்க நீங்க கனவு சரி பரவாயில்ல இப்ப நீங்க கனவு காண்றீங்க குரல் கேட்கலைங்க ஐயா ஓ இப்ப நீங்க கனவு காண்றீங்க இல்லையா கனவு காண்றீங்க கனவு காணும் போது கனவு காணும் போது நீங்க நினைக்கிறது மாதிரி கனவு வருது நீங்க நினைக்க ஒரு நினைக்க மாதிரி கனவு வரது போறது கிடையாது அது அதுக்கு பாட்டு சுவை சுயமாக உங்களுடைய உள் மனசுல இருந்து வெளிவரக்கும் வழி ஒளிவரும் வெளிவரும் இல்லையா அதே மாதிரியான ஒன்று திட்டமிடாமலேயே இயல்பாகவே அப்படி அப்படியே வெளியே வரக்கூடியது சரியலி செலுத்துக்களாக இருக்கும் ஆனா மற்ற இயல்பான எழுத்துக்கள் அப்படி கிடையாது அது திட்டமிட்டதாக அதுவும் வந்து ஒரு வகையான மனதினுடைய வெளிப்பாடு தான் மற்றவர்கள் எழுதுறதா பட் அதுல ஒரு திட்டமிடுதல் இருக்கும் ஆனா இங்க அப்படி கிடையாது ஒரு திட்டமிடுதல் இருக்காது இப்ப உதாரணமா ஒரு சென்டென்ஸ நான் உங்களுக்கு நான் சொல்றேன் இந்த சென்டென்ஸ் ஏற்கனவே சொல்லப்பட்ட மனிதர்கள் என்கிற ஒரு நாவல் இருந்து எடுக்கப்பட்ட ஒரு சென்டென்ஸ் அந்த சிறுவன் சிறுவன் தனது தாக்டாவை பார்க்க போனான் அப்போது அவனுடைய மனதில் ஒரு கேள்வி வாளாய் முளைத்து அவன் முன்பு நின்றது அப்படி அது வரும் அது புரியுதா உங்களுக்கு எதிர்பாராத விதமாக எதிர்பாராத விதமாக அது இருக்கும் எழுத்துக்கள் இருக்கும் என்னொன்னு நான் சொல்ல விரும்புறேன் இப்ப ஒரு சென்டென்ஸ் நான் ஏற்கனவே சில இடங்கள் இதை சொல்லி இருக்கிறேன் இருந்தாலும் பகிர்ந்து கொள்றேன் இந்த சென்டென்ஸ் பாருங்க அந்த அம்மாவும் மகளும் மாறி மாறி சண்டை போட்டி கொண்டிருந்தார்கள் அம்மாவும் மகளும் மாறி மாறி சண்டை போட்டி கொண்டிருந்தார்கள் வேகமாக வந்த அப்பா அங்கே வந்து கவனமாக அங்கு நின்ற பலாமரத்தினுடைய இலைகளை எண்ணிக்கொண்டிருந்தார் அப்படின்னு இருக்கும் புரியுதா உங்களுக்கு நீங்க எதிர்பார்த்துப்பீங்க அங்க அப்பா வருவாரு வந்து விளக்க போறாரு எழுத்துக்கள் பெரும்பாலும் சரியலிசமாக தான் இருக்கும் என்னன்னா அதுல இருக்கக்கூடிய முசல் பணி எங்கவா இது ஒரு ட்ரெஸ்ல ஒரு பொம்மை இருக்கும் அந்த பொம்மையிலிருந்து நழுவி அப்படியே இருந்து விலகி அப்படியே ஓடிடுவா அதுல வரக்கூடிய ஒரு பெண் மூவாயிரத்தி எண்ணூறு வருஷங்கள் தவம் செய்து பெற்ற பெண் அப்படின்னெல்லாம் வரும் இப்படி எங்கேயுமே நீங்க நம்ப முடியாது ஸோ இதெல்லாம் எப்படி கனவுல தான் நடக்கும் புரியுதா இதுதான் இந்த சர்வீரிசி படைப்பு என்பது எப்படி கனவுல ஒரு கட்டுப்பாடற்று படைப்புகள் வழி வருகிறதோ அதுபோல ஒரு கட்டுப்பாடற்ற நிலைகளை நீங்க படைத்து ஏதோ ஒரு செய்தியை நீங்க கொண்டு வருவதாக இருந்தால் அது சரியலிசமாக அது இருக்கும் 
அப்போ இத உளவியலுடைய ஒரு கூறு அப்படின்னு எடுத்துக்கலாமா நிச்சயமா 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 உளவியனுடைய ஒரு கூறு இப்போ படைப்பாளிகள் இப்போ படைப்பு கூட என்ன சொல்றாங்க உளவியலாளர்கள் சொல்றதுனா உள்மனத்தினுடைய ஒரு படைப்பு தான் படைப்பு என்கிற மாதிரி சொல்லக்கூடியவங்க எல்லாம் உண்டு சரி ஐயா வேற கேள்விகள் ஹலோ ஐயா வணக்கங்க ஐயா ஒவ்வொரு மொழிய அவங்க கேக்கல பாத்து விடுங்க உங்க குரல் ஹலோ இன்னொரு கேள்வி அப்படின்னு நாம எடுத்துக்கும் போது எல்லாரும் சொல்லுங்க ஐயா ஆமா நீங்க சொன்னது விட்டு விட்டு கேக்குது எனக்கு ஹலோ விட்டு விட்டு கேக்குது எனக்கு தெளிவாக கேட்கல சரிங்க சொல்லுங்க இணைமுரண்கள் இருந்து நம்ம இப்ப இரவு பகல் அந்த மாதிரியான இருந்து அர்த்தம் கொள்ளுது மொழி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம புரிஞ்சுக்கும் போது உண்மை <laughs> 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 என்கிற முறையில உண்மை அதிதி புனைவு என்கிற முறையில நீங்க அந்த படைப்புகளை நீங்க பார்க்க முடியும் சரியா இப்ப உதாரணமா நான் ஒண்ணு சொல்றேன் இப்போ பிரேமனுடைய எழுத்துக்கள்ல நீங்க பார்க்கும்போது ஒருத்த அந்த தன்னுடைய சொந்த உடம்ப அதாவது தன்னுடைய சொந்த இறந்த பிறகு தனது சொந்த உடம்ப தூக்கிட்டு போனது மாதிரி இருக்கும் இது வந்து நீங்க ஒரு அதீத புனைவுங்கிறது அப்ப அந்த அதனுடைய உண்மை தன்மை என்ன அது என்னங்கிறத நீங்க நீங்க பாக்கணும் சரி உண்மை புனைவு இப்படிதான் நீங்க அதை பார்த்துட்டே இருக்கணும் அடுத்தது ரெண்டாவது என்ன சொன்னீங்க இந்த சர்வீலிச படைப்புகள் வந்து இயல்பாகவே எழுதப்பட்டிருக்கிறதா இப்ப வந்திருக்கக்கூடிய படைப்புகள் பொதுவா சர்வீலிச படைப்புகள் அடையாளப்படுற படைப்புகள் அல்லது அது இந்த மாதிரி எழுதணும்னு திட்டமிட்டு எழுதுறாங்களா இல்ல இது திட்டமிட்டு எழுதுற மாதிரி எனக்கு தெரியல இது ஏன்னா அது ஏன்னா இவங்க வித்தியாசமாக யார் சிந்திக்கிறார்களோ வித்தியாசமான சிந்தனை முறைகள் யாருக்கு உருவாக உருவாகிறதோ அவங்களுக்கு தான் அப்படி உருவாகிறதை தவிர திட்டமிட்டு எழுதக்கூடியவங்களுக்கு அந்த மாதிரியான இல்லைங்கிறது நான் கண்டுபிடிச்ச நான் மீன்ஸ் இது பொதுவாக நான் உரையாடிய படைப்பாடுகள்ட்ட இருந்து நான் அறிஞ்ச உண்மை ஓ சரி எனக்கு உலகியல் ரீதியா புரிஞ்சுக்கும் போது திட்டமிட்டு எழுதப்படுற படைப்புகள்ல கூட வந்து அவங்களுக்கான அந்த மனநிலையை வந்து உருவாக்குறதும் கூட ஒரு வகையில அன்கான்சியஸ் ரீதியா கொண்டு போகுது அவங்க கான்சியஸ தாண்டிதான் அவங்களும் அந்த திட்டமிடலுக்கு போறாங்க திட்டமிட்ட படைப்புகளும் ஒரு வகையில வந்து இந்த சரியில சுத்துக்குள்ள வந்து அமருதோ உக்க வந்து உட்காருதோ அது சரியா சரிங்களான்னு கேக்குறேன் 
படைப்பாளியும் உளவியலும் என்கிற ஒரு விஷயத்த இலக்கிய கல்வி பேசும் பார்த்தோம் படைப்பாளியும் இலக்கியமும் இந்த படைப்பாளியும் இலக்கியம் என்கிற விஷயத்த இலக்கிய கல்வி என்கிற ஒரு சப்ஜெக்ட் பேசும் நம்ம அதை கொஞ்சம் ஆழ்ந்து படிச்சா இதுக்கான விடை கிடைக்கும் சரி சரி நன்றி நன்றி எல்லாமே பல சரியலிச நன்றிய <laughs> ஒரு கோட்பாடுகளை வந்து நியமிச்சுட்டு கோட்பாடுகளை வச்சுக்கிட்டு எந்த ஒரு படைப்புமே எழுதுறது இல்ல தானா அப்படி இருக்கும் போது நம்ம படைப்புகளை வந்து இவரது சர்வீலி சாதிக்கல அப்படி இருக்குதுன்னு எப்படி சொல்லலாம்னு கேக்குறேன் பேசும்போது இப்ப கேள்வி உங்களுடைய நீங்க ஒரு இலக்கண ரீதியில தான் நீங்க பேசுவீங்க இல்லையா உங்க மனசுக்குள்ள ஒரு மனசுக்குள்ள உங்களுக்கு உள்ள ஒரு ஒரு அமைப்பு உருவாகி இருக்கிறோம் அதன்படி நீங்க வெளியே பேசுவீங்க ஓகே ஓகே சொல்லுங்க முதல்ல ஒரு திட்டமிடல் முதல்ல உங்களுடைய மனசுக்குள்ள இருக்கும் அதன் அதன் பிறகுதான் உங்களால பேச முடியுமே தவிர திட்டமிடுதலுக்கு முன்னால உங்களுடைய பேச்சு நிகழ்ந்தது அந்த பேச்சை நாங்க வெளியே வந்த வெளியே வருது வெளியே வந்த பிறகு உங்களுடைய திட்டமிடுதல் இதுதான் என்று நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்ப முதல்ல இருக்கிறது எதுனா அந்த கோட்பாடு தான் கோட்பாட்டிற்கு ஏற்ப படைப்பு வருகிறது பிறகு படைப்பு வெளியிருந்த பிறகு வாசகம் இதுதான் அந்த கோட்பாடு என்பதை வெளியே காட்டியவர் அப்படின்னு பார்த்தா இப்போ வந்து படைப்பாளர்கள்லாம் படைப்பாளர்கள்லாம் நமக்குள்ள ஒரு கோட்பாடு இருக்குது அந்த கோட்பாட்டு அடிப்படையில தான் நம்ம எழுதணும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு தான் எழுதுறாங்களா இங்கயா இல்ல இது வந்து இப்ப நீங்க சில விஷயங்களை நீங்க பேசுறீங்க இப்ப நீங்க மொழியை நீங்க எப்படி பேசுறீங்க இலக்கணத்தை நீங்க தெரிஞ்சு இல்ல நீங்க பேசுறது ஆனா அதுக்குள்ள இலக்கணத்தோடு தான் நீங்க பேசுறீங்க அதே மாதிரிதான் இதுவும் நீங்க பேசுறது மாதிரி இல்ல நான் பேசுறது அப்ப உங்களுடைய உங்களுடைய பேசக்கூடிய ஸ்டைல் அது உங்களுக்கே உரித்தானது அது வெளியே வரும் அது வெளி வரும்போதா நீங்க இந்த ஸ்டைல் இருக்கிறீங்கன்னு நாங்க கண்டுபிடிக்க முடியும் சிலப்பதிகாரத்தை எழுதும் போது அவருக்கு மனசுல கோட்பாடு தெளிவா இருந்தது சோ அந்த தெளிவான கோட்பாடை வச்சு கொண்டு தான் அவர் எழுதுறாரு அப்ப அவரு தன்னுடைய கோட்பாட்டை முதலே சொல்லிடுறாரு சரிங்க இப்போ என்னன்னாங்க இப்போ கட்டுப்பாடற்ற முறையில ஒரு படைப்பாளர் வந்து எழுதிக்கிட்டு வர்றது தான் சர்வ இலேசம் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு ஒரு பார்வையில நான் வந்து அதை நீங்க பேசுனதுல இருந்து உணர்ந்தேன் அதனால அந்த கேள்விகளை வந்து கேட்க வேண்டியதா ஆச்சுங்க இப்போ வந்து இப்போ சர்வ இலேசமும் போஸ்ட் மாடர்னிசம் போஸ்ட் மாடர்னிசமும் ஒன்னங்க இது வந்து ஒரு நல்ல ஒரு கேள்வி ஆனா எல்லாம் அதாவது அதாவது எந்த ஒரு எந்த ஒரு தத்துவமே எந்த ஒரு கோட்பாடும் முற்றிலும் இது ஒரு 
ஒரு தனித்துவம் உடையதா இருக்கு ஒன்னு ஒண்ணு கலந்தா அது இருக்கும் ஒன்னு ஒண்ணு அது கலந்தா இருக்கும் சோ இதனுடைய கூறுகள் அங்க இருக்கும் அதனுடைய கூறுகள் இங்க இருக்கும் எது துலக்கமாக அத நீங்க அப்படி நீங்க சொல்லலாம் நீங்க சொன்ன மாதிரி இந்த சரியலிசு கூறுகள் போஸ்ட் மாடனிசத்துல அதிகமாக பயன்படுத்தப்படும் இதே இத சரி புரியுதா உங்களுக்கு இந்த சரியலிச கூறுகள் வந்து பூச்சி மாடத்துல அதிகமாக பயன்படுத்தப்படும் இப்ப நான் இன்னொன்னு சொல்றேன் இப்ப நாம இந்த சரியலிச கூறுகள் என்பது அந்த சிலப்பதிகாரத்திலேயே கூட நீங்க பாக்கலாம் இப்ப உதாரணமா சதுக்க பூதம் மட்டும் ஒண்ணு நீங்க பார்த்திருப்பீங்க இல்லையா சதுக்க பூதம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஆமா சது சதுக்க பூதம் ஆ ஆமா அதெல்லாம் உண்மையிலே இருக்குமா அதெல்லாம் ஏன் அந்த மாதிரி படைக்கிறாரு சதுக்க பூதத்தை ஏன் அப்படி படைக்கிறாரு என்பது முதல்ல கேள்வி கேட்டு பாருங்க அது மாதிரி என்னொன்னு பாருங்க கலிங்கத்து பிரணி இல்லையா அந்த கலிங்கத்து பிரணியில பேய்கள் என்ன செய்யும்னா தன்னுடைய தன்னுடைய சொந்த தலையை விட்டு காளைக்கு கடை இது காட்டும் இதெல்லாம் ஒரு கூறுகள் இதை ஏன் அப்படி சொல்றோம்னா இந்த மாதிரியான தன்மை சரீரிச ஓவியங்கள்ல நிறைய இருக்கிறத நீங்க பாக்கலாம் சரிங்க சரிங்க ரொம்ப நன்றிங்க நன்றிங்க படைப்பும் விமர்சனமும் நல்ல ஒரு அழகான ஒரு கேள்வி படைப்பும் விமர்சனமும் ஒன்றுதானு கேட்டா அதாவது படைப்பும் விமர்சனம் எப்படின்னா படைப்பு உற்பத்தி படைப்பு உற்பத்தி நிச்சயம் விமர்சனத்தை உற்பத்தி சொல்ல முடியும் விமர்சனங்கிறது கிடையாது படைப்பாளி ஒரு படைப்பை எப்படி கஷ்டப்பட்டு உருவாக்குறானோ அது மாதிரி விமர்சகனும் அவனே ஒண்ணு படைக்கிறான் விமர்ச அதுனால விமர்சகனும் ஒரு படைப்பாளி தான் அது சந்தேகமே வேண்டாம் எழுதிக்கேளுங்க திட்டமிடுதல் என்பது என்னுடைய பார்வையில் வந்து சரியலிசம் திட்டமிடுதல் வந்துட்டு நேர் எதிர்மறையானதுங்க ஏன்னா வந்துட்டு சரியலிசம் என்பது வந்துட்டு கட்டற்ற முறை தாங்க அது நம்ம வந்துட்டு திட்டமிட்டு நம்ம எதுவுமே பண்ண முடியாது அதனால வந்துட்டு அவருடைய கேள்விக்கு நேரடி பதில் அப்படின்னு சொல்லுங்க திட்டமிடுதல் வந்துட்டு சரியலிசத்துக்கு முரணானது அப்படின்னு சொல்லுங்க அடுத்ததுங்க எங்க தோழர் இன்னொருத்தர் கேட்டாரு நம்ம தோழர் இன்னொருத்தர் கேட்டாரு தமிழ் புதுக்கவிகள்ல வந்துட்டு சரியலிசம் பார்க்க முடியுமா இருக்கா அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கேள்வி கேட்டீங்க பெரும்பான்மையிருக்கு <laughs> ஒப்பிட்டு பாக்கலாமா அப்படின்ற ஒரு கேள்வி கேட்டாங்க 
அதுக்கு வந்து நீங்க பெரும்பான்மையான வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இந்த அப்நார்மல் சைக்காலஜி இருக்கு இல்லைங்களா பிறல் நிலை உளவியல் பெற்று ஒரு பாட்டு இருக்கு இல்லைங்களா அதுல வந்துட்டு பல கூறுகள் வந்துட்டு சரியலிச்சத்துக்கும் அதுக்கும் மேட்ச் ஆகுது இல்லையா சில கூறுகள் எல்லாம் இருக்குங்க நிறைய கூறுகள் இருக்கு அது ஆழ்ந்து நிறைய கனவுகள் பத்தி பேசிட்டு இருந்தாங்க அது வந்துட்டு சுருக்கமா சொல்லலாம் அந்த படைப்பு வந்துட்டு தொடர்பட்டு இருக்குங்க ஒரு 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 வார்த்தைக்கு ஒரு வரிக்கும் அடுத்த வரிக்கும் அல்லது ஒரு நிகழ்வுக்கும் அடுத்த நிகழ்வுக்கும் தொடர்பட்டு இருக்கிற ஒரு இருக்கு இல்லைங்களா அது வந்து சரியில்ல நிறைய இருக்குங்களா இந்த தொடர்பற்று இருக்கு தமிழ் சூழல்ல வந்துட்டு சரியலிசம் பாலா நீங்க சொல்ல முடியுங்க பாலாவுடைய ஒரே ஒரு புத்தகம் மட்டும் தான் கிடைக்கிறீங்க பங்கேற்பாளர்களுக்கு ஒரு வேண்டுகோள் உங்களுடைய கேள்விகளை மையமிட்டு இந்த இணையவழி கற்றலானது நகரும் என்று நாங்கள் கருதுகிறோம் அந்த வகையில் கேள்விகளை கேட்பதற்கு யாரும் ஐயப்பட வேண்டாம் குச்சப்பட வேண்டாம் என்பதை மட்டும் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் ஐயா முடிச்சுக்கலாமாங்க மீண்டும் ஒரு முறை நன்றி சொல்லி அதாவது எங்களுடைய பேராசிரியர் எப்பொழுதுமே துடிப்போடும் எங்களை இயக்கூடிய ஆற்றலோடும் செயல்படக்கூடியவர்கள் நாங்கள் படிக்கிற காலத்திலேயே உங்களுக்கு ஆங்கிலம் ஜெர்மன் முதலான பல மொழிகள் எங்களுக்கு ஆங்கிலம் ஜெர்மன் முதலான பல மொழிகளையும் கற்றுக் கொடுப்பதற்கு முன் வந்தவர் அதை தொடர்ந்து இயங்கக்கூடியவர் அந்த வகையில் இன்றைக்கு நம்மோடு அவர் உரையாற்றியது என்பது மிக சிறப்பான ஒன்று மொழிதல் கோட்பாடும் சரியலிசமும் என்கிற தலைப்பில் மிக ஒரு மிக சரிவான ஒரு உரையை நமக்கு வழங்கியிருக்கிறார் அந்த வகையில் அவருக்கு மீண்டும் நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொண்டு இந்த வாய்ப்பினை ஏற்படுத்தி கொடுத்த எங்களுடைய கல்லூரி நிர்வாகத்திற்கும் எங்களுடைய தமிழ் துறை பேராசிரியர்கள் பேராசிரியர்கள் அனைவருக்கும் அதோடு மட்டும் இல்லாமல் எங்கள் தமிழ் துறை பேராசிரியர் தலைவர்கள் முனைவர் பொன் செல்வகுமார் ஐயா அவர்களுக்கும் திரு பாலசுப்ரமணியன் ஐயா அவர்களுக்கும் இதை ஒருங்கிணைத்துக் கொண்டிருக்கிற முனைவர் சு அம்பேத்கர் ஐயா அவர்களுக்கும் முனைவர் கா அன்பரசு ஐயா அவர்களுக்கும் நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொண்டு எங்களுடைய இதர பேராசிரியர் பெருமக்களுக்கும் நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொண்டு இதை இதனை இணைய வழியில் நம்ம எல்லாம் இணைத்துக் கொண்டிருக்கிற முனைவர் சோபாலன் அவர்களுக்கும் முறைப்படி நன்றி இணை தெரிவித்துக் கொண்டு இந்த நிகழ்வினை இப்போது நிறைவு செய்கிறோம் நன்றி பங்கேற்பாளர்களுக்கு ஒரு வேண்டுகோள் 